，新浪娱乐的网友们，大家好，我是演员朱一龙。看完之后还挺震撼的，因为你拍摄的时候其实特效什么都还没有加进来，对。虽然，然后它最后现在呈现出来整体效果确实还挺挺棒的，嗯，有有很多很多点都还挺感动的吧。触动我点，我觉得像，我撇开自己啊，撇开自己在里面，我觉得小红和老红的之间的很多交流，啊，然后包括还有树姐演的丁总，嗯，丁总他在里面很多时候他的决断啊、嗯，那些那些场面的时候都还挺感人的，可能四个多月吧，什么的，一般都是早上早上出工，晚上收工，对，然后夜戏不多，嗯。就是我在里面的戏份，夜戏不是不是很多。嗯，因为我们看花絮，好像有很多需要就是长途跋涉到片场，比如说那个溶洞是需要做的，那个安全栏那个掉下去是吧？对，然后我们还去到金花洞，因为基本上都是实景嘛，金花洞真的非常漂亮。嗯，我们攀岩基本上都是实景，啊，基本上所有攀岩的戏份都是实景拍摄的，实景拍摄，但是肯定真真实的。肯定不可能在那么高的悬崖峭壁上拍。我们当时选了一个场景，差不多二三十米吧，这样的一个地方拍。对。我当时看就是因为那个乌鸦，就是有可能会撞击到那种很坚硬的山体嘛，所以当时会担心受伤之类的。我觉得在拍像就是自己的经验啊，像拍那样的戏的时候，其实因为团队很专业，他之前也会有有呃动作组的。老师帮你去试动作，然后帮你去评估它的整个危险性，就是他们评估完了之后，我我才去做的，所以我是很信任而且很放心的去做这件事情。嗯。然后看你也说，就是太爽了，很舒服，这种感觉是第一天就有，还是说每天都是这样的？<笑>呃，那可能是有一个档的，就是我从那个直升机下、呃、上下来之后，有一个整个一个大档位档到一个小平台上面啊、嗯，那个档还刺挺刺激的，嗯。但是实际上每天的这种攀岩，所以是。不太熟，不太舒服吗？主要那时候还挺冷的，对，每天拍的时候，然后那一段戏又是整个戏还比较高光的时候，然后也有比比较极致的情感表达的那个时候，跟父亲之间的，所以你要克服很多身体障碍啊、嗯，对环境对你产生的影响，嗯。而且有很多那个就是拍摄都是在暴雨中，是吧？对，然后我们的雨又是人工降雨，然后当时又是冬天。所以我当时拍头天晚上，我预想过各种可能，然后也在想设计动作，动作要怎么样。但当我爬上那个岩壁的时候，水一浇下来之后，你发现你的手，就因为太冷了之后，你手可能就抓不住了。嗯，对。这个这个大理寺拍了我拍了一个多月吧。每天都这样被浇着。对，就最后那一段拍岩戏，整个拍了一个多月。嗯嗯。所以当时那一个月就就是身体应该是 OK 的吧 ？OK 的，<笑>我还挺皮实的，没问题的。嗯。有一个月吧，一周可能三四次，三次啊。然后一次大概时间多久？两个多小时吧，就是练到反正你爬不动为止啊。那你是上手就学得很快的那种？我我还学得挺快的。那现在拍完之后也爱上攀岩这项运动吗？我真真是还挺喜欢这项运动，然后现在也在坚持坚持继续做这个运动嘛，嗯。然后大家都知道你喜欢潜水嘛，所以这次这个潜水技能是不是也拍上了用场？啊，对，那个对我来说就没有什么，对心理障碍或者很大很大的难度这样。嗯，水下其实是我们找的水下摄影棚，啊、嗯，还如果真是在实景里面那么冷的水，你潜不了那么长时间。除了水下以外的，其他都是在实景里，包括我跟黄老师从水里面出来的时候，那些都是在实景里拍摄的。嗯，算是您拍过的最辛苦的戏吗？如果从体力上来说，应该算吧。嗯。跳飞机那场跟吴志，我们罗老师，我们一块聊了还挺长时间。最后，最后他决定说：“那我陪你一块跳。”最后那场戏其实是我们在一个岩岩洞上面，就是岩洞上面之后，我从上面跳，然后摄影师跟着我就从后面，我们俩一块往下跳的，然后绑着背啊，嗯，还还挺刺激的。拍那个镜头的时候，我其实我们搭了一个那个洞口，我们那个是搭出来的。对，搭了一个洞口，然后我们从那个洞搭了一个差不多十多米、二十多米的一个高度的这样的一个洞口。嗯。然后像攀岩、跳飞机、飙车这些动作戏很多嘛？您自己觉得最难的是哪一部分？我觉得在这个戏里挑战最大的还是攀岩的这段戏份吧。嗯。
，嗯，对，就像我刚刚说的，他因为环境的因素，对你需要克服很多生理上的这样的障碍吧，反应，嗯。因为我觉得这个戏，其实我们展现的是，除了灾难片这个这个类型以外，它其实更多展现的是一个中国式救援。中国式救援就是不管在什么，就是面对灾情、面对灾难的情况下，永远是人民至上。其实要表达是是这个。然后英雄其实都是平凡的英雄，都是各个坚守在自己的岗位上面，但是到了关键时刻都会挺身而出的这样的人，对。所以关于他他的可能。与其是说弱点，其实更多我觉得是他自己心里过不去的一个坎儿吧。对，是他跟他父亲之间的隔阂，然后他跟他母亲之间他自己的愧疚和自责。这样，在我看来，我觉得洪云洲是一个就很热爱自己的工作，然后很热爱生活，同时工作能力也非常强、非常执着的这样的一个人。但是同时他心里，就是一直隐隐的心里有有一道伤疤吧。我觉得每个角色都其实有一部分是跟自己，对贴，除了长得像以外，对，有一部分是贴合的，嗯，一定是。红衣装在哪个最像的？最大的小品？都热爱自己的工作吧，嗯。其实也不是活下去的那个转转变，他当时飞机因为红衣装当时一转过身，就是因为体力已经透支了，就在我理解他他的。身体已经透支了，然后他发现当时那个也因为有了气流，然后那个飞机如果他不不离开，就是远离这个悬崖的话，他可能马上也也有坠毁的危险，有飞行风险。所以洪云洲那个时候决定说，那时候机长他们的决定也是要捡绳子，要不然飞机上所有的人也会有生命安、生命危险，所以他们要捡。所以洪云洲也是想让他们赶紧那个离开这里，不要因为他然后牺牲更多的人。对，所以那个时候决定就是他想把那个绳子给解开。对，我觉得最后那段戏其实也是在表现我们中国式救援，就是你不会抛弃，就是不会放弃，在最后的时候一定要去，不会放放弃你身边的任何一个伙伴。对，这样，嗯，其实是有一点点夸张，因为这种类型类型片，我跟导演也讨论过这个问题，因为它是一个类型片。他需要更有更多的奇观，然后有更多的这样这样夸张的表现。但是其实我们都有调，他不是不可能完成的，他是有一定概率可以完成的。所以攀岩那块我还好，但是最后我觉得巴飞机那个，在我看来，我觉得是更像是一个美好的愿望吧，然后也是一个传承。对我们不一定付出了就一定要牺牲，我是这样理解的，就是。大家不会放弃任何一个人，就是面对灾难的时候，永远我们会以生命至上嘛。嗯。其实说实话，我当时拿到剧本的时候，我心里觉得那样事情挺难的，因为电影不像电视剧有大篇幅去帮你铺垫情感，去建立人物，然后让观众相信了这个规定情形之后，你就很。就观众比较容易容易看进去，但是在电影其实没有几场戏，前面跟老洪的对手戏其实没有那么多去展现父子之间的这个这个情感，但是到了那场戏，你得突然一下把这个通过那场戏的表演把观众拉到原来他们之间是这样的，之间原来小红心里一直埋了埋了这么一个事情，然后观众突然一下能感觉到，所以我当时拿到剧本的时候，这场戏我就。没想好怎么处理，而且关于老红和小红这样的父子的这样的一个情感，其实我也是，呃，生活中不太能体验到的这样的一个父子情感。但是好在我们体验生活的时候，我们去到，呃，贵州，然后也去当当地的重铁建，然后去去在工程上面去采访、去采风。然后昨天我们首映的时候，也有那对父子也来了，嗯、呃，陈爸爸还有陈诚他们也来了，他们当时给我们分享了很多他们的故事。然后他们真的还挺像，挺像老红和小红这样的父子的，对，他们两个也是，呃，昨天我看见他们已经进，陈诚已经进步了很多，然后敢在这么多人面前牵着他爸的手。但其实我当时采访的时候，他，呃，父亲在那个儿子没在的时候跟我们说话都特别和蔼，然后特别，呃，善于交谈。但是当儿子一出现之后，爸爸的那个感觉一下就出来了，儿子也不敢跟父亲。去去去，过度的交谈，表达自己的想法，然后父亲也会摆出自己的这样的一个父亲的这个这个感觉，对。但我在看见他们的时候，我感觉已经变变化了好多，嗯。
还挺有压力的，对，挺有压力。我想，呃，特别是当我参观完那个老铁道兵的纪念馆，然后你怎么把老铁道兵的这样的精神给给给表现出来，把把现代的击剑人的这样的一个精神给体现出来啊？对，反差还挺大的，嗯，就是还挺不一样的，嗯，但是因为当时是在武汉拍，其实像三哥这个人物形象，小时候我印象中会有会有这样的人，嗯，就挺不适应的，因为当时在组里拍摄是这样的一个人物，然后突然一下穿的西装笔挺的，去去电影节的时候，当时稍微还有点不适应。然后大家好多人都没认出来我，对平时朋友啊什么看见我都都会愣一下，之后再啊你怎么剪了这么个头？对，我觉得是完全两个不同的类型嘛，一个是救援灾难题材，对，一个是比较比较市井，然后比较接地气的这样的一个剧情片嘛。我认为我会不断的尝试，其实我没有说固定说尝试哪一种类型啊，只要我觉得看到嗯感兴趣的角色，然后剧本嗯我喜欢，对我都会去尝试。我以前觉得极致的角色比较过瘾，然后也比较难，比较能所谓的能能表现表演的吧啊，然后现在这两年我觉得越拍越觉得其实更生活化的角色会非常的难。我不知道，我现在啊，我现在其实觉得表演，其实，在电影，电影是一个集体的创作艺术。其实演员在里面就是你负责很好的把剧本中编剧写的角色，给他呃完整的给呈现出来。对，我觉得其实演员就是把生活和工作还是我觉得要分开，然后从生活中去吸取能量，然后通过角色去传达吧。